公子难道不知道这次闹鬼吗？平生不做亏心事，半夜敲门心不惊。我叫聂小七。三风水，四积功德，五读书，六名七相，八敬神，九交贵人，十养生，十一择业，与择偶，十二趋吉，要避凶。这位先生，能算命吗？你呀、啊，不能再找人算命了。啊？你看，人生下来呢，有个命。命是定下来的，是前世的善恶决定的，和这一世的善恶无关，改不了的，算出来也没用。这一世的善恶改变了的，是运，但运不是那么好改的。这样吧，你给我两百万，我保证你逢凶化吉，从此无忧。不是，两百文就能改运，有那么神吗？那当然了。去年小女子幸得这位先生相助，嫁得如意郎君，如今是特地来谢谢这位道长的。哎呦，这位道长啊，厉害的不得了、啊！哟，哎，哎哎哎哎，不，我我我给你缝缝胸画旗呀！哎呀，等等等等，什么热闹？带我去逛。看看，你看看，好像要出大事儿了。出什么大事儿？你不知道啊，辅国大将军刘洪基刚从塞外回来，原本一直驻扎在城外，怎么突然进到长安城里了？听说呀，这刘洪基张扬跋扈的很啊。哎呀，他要是面圣的时候还这样，可就麻烦了。反正不关咱们的事儿，到时候就看好戏喽。就是。那裘叔叔怎么还在啊？咱们快换了衣裳，给老娘收房钱去。小七，小七，小七，小七，小七，啊！小生宁采臣，你们。你们是？这里是长安城，我叫公孙四娘。你现在在我客栈里，他叫萨摩，我这儿打杂的。你昨天晚上去兰惹寺了？你怎么知道？你衣服上扎满了麻黄，这种植物洗干，那附近的山上只有兰惹寺里长满了麻黄。兰惹寺，干尸，干尸，兰惹寺里有干尸。干尸，小生不敢说谎。兰惹寺真的有干尸。看你年纪轻轻的，别学人家装疯卖傻。住店前不收你的了。既然你已经醒了，就早点搬出去。我没装。兰惹寺还有一个女子叫聂小倩，你们找到她没有？找到她没有？你大晚上的在兰惹寺碰到个女的，不是人吧？啊、是女鬼吧？我听说呀。兰惹寺的女鬼专门吸人血，把人活活吸成干尸。伙计说你在这里，有急事，扫墓跟我走。什么事啊？北村村口死了人，赶紧跟我们去看看。又是北村、啊？嗯，那、啊、这个家伙也是今天早上北村村口来的。他是谁？啊，他叫宁采臣。这书生昨晚去兰惹寺了，早上昏倒在北村村口，一个马队路过，把他捡回了长安，丢在我店门口。就是那个。闹鬼的兰惹寺
啊，对，干尸，拉着死有干尸，真的有干尸。干尸。哎呀，嚷嚷一早上了，非说是来惹死有干尸，干尸把你搁在村口等着路人来救啊，干脆你们把他带走，让他帮你们找干尸。这是办案，又不是郊游。反正我不管，要我去的话，我必须把这书生带着一起去，否则我就不去了。哎，你萨摩，你说你，好吧，好吧，都去，快一点。紫苏双叶都在村口等着呢。我，别怕，他们比僵尸厉害。哎，这不是早上那个书生吗？书生今天早上晕倒在村口，后来被村民发现，送去四娘店里了。紫苏呢？他看不了尸体，去村里找线索了。这事儿这么快就惊动了上官家，恐怕死者身份不一般呢。他是当朝的刑部侍郎江镇。哦，尸体怎么这么白啊？怎么死的？江镇头上有被钝器敲打的痕迹，不过不致命，应该是先被人敲晕。然后捆住手脚，割开血管，失血过多而死。尸体被放光了血，所以才显得尤其的苍白恐怖。死亡时间呢？应该是昨夜的亥时到丑时之间。难怪江镇穿着便服，看来是半夜匆匆的出门。钱袋在哪？哦，还在呢。莫非是仇杀？哦，还有，江镇不一定是在河边被放血的，失了那么多血，附近应该有大量的血迹才对。被放血，又被抛尸在这儿，江镇会和什么人结下这样的血仇呢？先把尸体抬到我那儿去，我再做进一步的检验，看看有没有什么新的线索。好，来人。等等，怎么了？麻黄草，他去过兰惹寺。兰惹寺就在这河上游的方向啊。早听说那里闹鬼，看来真的有干，吸人血干尸，都给我住嘴！确实得去一趟兰惹寺。好啊，那么我们就一起去兰惹寺一趟。走吧，书生，带我们去找干尸啦。做了尸检，这些干尸死了少说也有近十年了。哎，我长了这么大，见过那么多死人，干尸我还是第一次见，而且是一地干尸。哎，紫苏来了。我听村里有人回来说，兰惹寺发现干尸，就过来了。村里有什么线索吗？昨晚村长家家女儿办酒席，全村人都在祠堂，没人注意村外面发生的事，倒是兰惹寺十年前的大火，上岁数的人都记得清清楚楚。十年前的大火，到底是怎么回事啊？兰惹寺早在前朝就是个荒寺，一直阴阴森森的闹鬼，人们总在那附近听到女子的乐舞声，村民都绕着道走。十年前突然起了一场大火，那火烧了三天三夜，没人知道怎么起的，也不知道怎么灭的。在那之后，闹鬼的传闻就越来越多，就更没人来这附近了。所以说，这些干尸，他们就是死在那场火里。哎呀，这都死了。烧干净就完了吗？尸骨尽毁
。这种死法，叫人看了心里难受。这些人躲在地下，死前一定经受了极大的痛苦。但是，正是因为留了全尸，我才有可能查明他们的死因，为他们伸张冤屈啊！到底是什么人，能弄出这么样一个地洞呢、啊？还有一个问题，江镇为什么会死在这里？他和这些干尸到底有什么关系？这些尸体怎么了？这些死者都是女人，而且他们的面部轮廓比一般人要深。我不敢确定，但是我怀疑他们是胡人。没错，萨摩说的对，十有八九是胡人。书生，你昨晚到兰惹寺是什么时辰？我记得。我走到村口，天刚刚全黑，然后又走了大约一个多时辰，才迷了路。那个时候应该是亥时吧？这么说，你在兰惹寺的时候，江镇还没死？我不知道什么江镇，我就想知道小倩呢？小倩又是怎么回事？如果真有这么个人的话，他要么是凶手，要么也肯定看到了什么。先别管那个小倩了，先把尸体抬到我那儿去。是是。三炮，你去把江镇府里的人带到大理寺问话。好的。哎、老夫是江侍郎府上的老仆。你最后见到江侍郎是什么时辰？我最后一次见到主人。是虚实，主人说要睡了，他把所有的下人都支开了。没有人知道他是什么时候出的门。你又知道些什么？小的昨天晚上亥时去上茅房，看见主人站在房门外读一张纸条。等我从茅房回来的时候，又看到主人从房里出来，神色担忧，放了支信鸽。小的不知道跟案子有何关系。所以也不知道该说不该说。喂，大清早的又去哪儿鬼混啊？我约了子苏，再到兰染寺去看一眼。早点回来啊！知道了。你知道兰惹寺是怎么回事吗？啊，干尸，复仇啊！干尸啊，一到半夜就化身成一个美丽的女人的样子，先把人引到兰惹寺里。然后再杀了他们，杀了之后，再喝他们的血呀、啊！啊，这么恐怖啊？可不是嘛！来来来来，哎，你从干尸洞口找到的铜盆我看了，上面的花纹确实是拜火教独有的。这个佛寺居然还跟西域的拜火教有关系、啊嚯！居然派了这么多人把守兰惹寺，也太夸张了吧！怎么了？嗯？你没事吧？哎，这地上的东西好像不是石头啊。铜镜。江镇一案查得怎么样了？回陛下，臣正在尽力破案。朕还听说，郊区的古寺里发现了数具干尸，闹得长安城上下人心惶惶。依微臣所见，这两个案子恐怕有所关联。哦，陛下，干尸案事关胡人，应转交给萨保府处理。莫非康公是觉得李某查案不利，才要把案子揽入自己手中？李少卿，祖国大将军刘洪基上殿。陛
陛下，臣来晚了。臣刚刚回朝，就听闻江侍郎噩耗，十分痛心。臣愿协助大理寺共同查案，恳请陛下恩准。康将军在边疆劳苦功高，此次回朝还愿为朕分忧，朕岂有不准的道理？谢陛下。岂有此理！刘洪基还没通过陛下的同意，就直接把自己的人驻扎在兰惹寺了，而且还态度蛮横。今天上朝的时候，那个萨宝康广达也很奇怪，急着要把干尸案往自己手上拦。这刘洪基和江镇是同一个地方来的，这中间到底有什么关系？哎，大家都饿了吧？晚饭马上就好了。这城里的传闻可是越来越离谱，有说女鬼吸血的，有说干尸复仇。哎，你们什么时候能破案啊？这会不会是拜火教的什么古怪习俗？我在这间客栈这么久，可是见过不少拜火教的。没听说过有把人烤成干尸的。没错，我也觉得和宗教祭祀没有关系。今天我和紫苏在兰惹寺寺边上，又挖出了一面铜镜和耳环，线索越来越乱。看来，这个寺的过去才是关键所在。但是现在兰惹寺被刘洪基的人把守着，也没有办法靠近啊。人是铁，饭是钢，发愁有什么用啊？吃饱了才有力气破案呢、啊。哎，怎么还没好啊？不三不四怎么那么慢？叔叔，你什么时候醒的？昨夜回来就睡到了现在，刚起。等会儿，昨天一天也没见到你说的小倩，你不是在编瞎话吧？恐怕真的是我的幻觉吧。哎，外头宵禁了。我门口透口气。小萨，小萨，小萨，小萨，萨毛，快起来，出事了！哎呀，大清早的吵人睡觉，哎、起来什么事儿？萨毛府的康广达也死了。什么？你叫上书生，咱们一起去看看。好，你赶紧的。哎，哎，正找你呢。走，又有人死了，跟我走。去哪儿啊？哎呀，去哪儿你甭管了，没准能看见家小倩呢。走。我不去，走了。我不去，走了。都说了我不去了。死亡时间应该是昨夜的子时到寅时之间。死亡原因还不清楚，身上别处没有伤痕，头是死后才砍下来的。尸体下面有麻黄，又是兰惹寺。哎，他怎么也来了？还不是萨摩，非让我把他拽来。紫苏姑娘，别怕，别怕啊，别怕。这是什么？不清楚，好像是被什么虫子咬过。奇怪，今天不上朝，他为什么穿着朝服？啊，我一会儿过去看看。什么事？说。回禀官人，主主人。干嘛吞吞吐吐的？说。既然主人已经过世了，老奴也管不了那么多了。主人生前有个库房，专门存放别人送来的礼。刚才丫鬟过来说，见库房门虚掩着，不知道是不是出了什么事儿啊？那带我们去看看吧。好，好，好，好，好，走，走。哇，你们主人够可以的。这些东西
得值多少钱呢？哎，这么重要的库房就没个人看守吗？回官人的话，原来也有个看门的，昨天主人突然发了好大的火，把那个人打发回家了，还没来得及找个新的。你快点看看有没有什么东西丢了。呃，是，快点点点点。哎，李志啊，你们官差不多大，你家里是不是也这么多宝贝啊？我说你。少了什么东西？回官人，珠宝摆件都没有少，唯独少了三幅陆探微的画。主人最宝贝这画，也不挂出来，特意放在柜子的第二层，一来不落灰，二来万一进了贼，也不引人注意。陆探微的画，穷里尽兴，视觉言象，包钱运后，古今独立，非富即扬所能称赞。想不到康广达康公身为武将。能有这么高的眼力？这锁是用钥匙开的，这府里有多少人有这房间的钥匙啊？回姑娘的话，这库房的钥匙，只有主人和我两个人有。就你们俩有？哎呀，老奴对主人忠心耿耿，别无二心呐、啊。况且老奴手无缚鸡之力，怎么可能杀死一个壮年男子，还还把头砍断呢？那就是那个看门的。他对主人怀恨在心，先抢了钥匙，再杀了康广达，然后把现场伪造的像兰惹寺案件一样。那看门的人不可能知道麻黄的事、啊。有道理。对，绝对不可能是看门的。论价钱，陆探威的话还不及这些玉简。可凶手呢，光拿了这些画，却没有碰其他的东西，可见，非一般的莽夫。会是谁呢？先回去再说喽。来来来，客官里面请。吃饭吃饭吃饭，来请。书生呢？被萨摩硬拉去看了个无头尸体，回来就发了烧，房里躺着呢。江镇死在兰惹寺，什么人能半夜把他从府里叫到兰惹寺去？不明白。另外，你们说这个凶手为什么要大费周章的把康广达的头砍下来？都不明白。这两个人。都是朝廷重官，而且这两个案子，好像都与兰惹寺的过去有关。这江镇是出门之后在兰惹寺被杀，而康广达却是在戒备森严的萨宝府里，夜闯萨宝府不被看到一点踪迹，这凶手不是一般人呢。哦，那这么说来，这越来越和兰惹寺的干尸有关系了。人们流传的干尸变成女子杀人的传说，会不会是真的？看来这书生没有骗人呐。这世上哪有鬼，哪有什么干尸啊？老大，吃。嗯，还有个地方很奇怪。如果是仇杀，那么杀康广达的人，为什么要拿走那些画呢？哼！小三，来，你不吃也倒掉了。我以为你要留着当宵夜呢。你是怀疑书生？你怎么知道？别人我不了解，你我还不清楚吗？你硬拉着他去看死人，肯定是想看看他的反应。哦，你也看出他说谎了、啊？者保身，保身
萨摩多罗，萨摩多罗，萨摩多罗。我在思考。刘洪基早上没有去早朝，你跟我一起去兰日寺看看。那个书生怎么样？睡得香着呢。我找小六在隔壁屋守着。放心。这些个碗碟，铲！哎，李少卿，有将军有令，任何人不得入内。麻烦通报一声，就说李治看将军没有上早朝，很是担忧，特来拜见。李少卿，刘将军他不在，你请回吧。来了，李少卿。刘将军。老夫今日身体偶感伤寒，没有去早朝，有劳李大人费心了。几位既然来了，那就进去坐一坐吧。不必了，告辞。<笑>简直太目中无人了吧！啊，见到我老大连马都不下。不是他不愿意下，恐怕是。他站不了，为什么？他腿上渗出血了。你也注意到了，看来刘将军刚和什么人打了一场，肯定不是塞外的旧伤。看你拿了一路了，怎么了？啊，我那天去过江府下人房以后，好像被什么虫给咬了。给我看看，啊，看，特别痒。去找双叶，怎么了？如果我没猜错的话，无头尸体根本不是康广的。一个养尊处优的五品官身上，不可能全是虫子叮咬的疹子。还有，他的手脚指甲都十分粗糙，只有生活条件非常恶劣的下人才会这样。我推断这个人，可能就是那个被解雇的看门人。我竟然没有注意到这一点。尸体没有头，我们却一眼就认为他是康广达，因为他死在康广达的房间里，而且他还穿着朝服。奇怪，今天不上朝，他为什么穿着朝服？我们都被下意识的反应骗了，突然发现有细小的可疑之处，却是我们最早的第一个。什么人会想要伪造康广达的死？还记得当时紫苏说的吗？叶闯萨保府却没有被看到一点踪迹，肯定是个高手。要是他，根本不必潜入萨保府杀人呢。还有，这个人精准的拿走了陆汉威的画，是他自己。为了不让嫌疑落到他的头上，这江镇也是他杀的，可他为什么要杀江镇呢？这个我还没想清楚，但是我觉得可能跟兰惹寺过去的秘密有关。怎么了？我去唐康府，要几张康广达的画像，明天就带人全程搜捕。好。来，案子终于破了，我们去四娘店里吃饭去。好主意。哎，哎呦。这雨啊，一阵有一阵没的。哎，幸好这画像没湿啊。哎，怎么回事啊？案子都快破了，还吃不下去啊？我觉得还是有很多地方想不明白。等雨停了，将三炮把康广达给抓了，一切不就明白了吗？那书生呢？在楼上呢。我去看看他。嗯，来，吃吧。书生。我们一起在下面吃庆功饭，你要不要一块来高兴高兴？什么？凶手抓住了？还没有。不过我们已经知道是谁了，明天就要开始全程搜查，你来不来？来。书生，下去一块吃饭吧。啊，不了，我想把这本书给读完，你们吃哈、啊。
，那我们去吃了。就你呀、啊，信不信？分分钟给你拿下，等我。少卿，少卿，又有人被放血死在北宋河边了。什么？他，就是他。啊！死于今天凌晨，和江镇一样的死法。杀死他的和杀死江镇的凶手一定是同一个人。难道我们一直都想错了？也许，康广达根本不是为了逃避嫌疑才伪造死亡，而是为了让想要杀他的人认为，他已经被干尸案的凶手杀了。可是他还是死了呀。这么说，我们不仅要找干尸案的凶手，还要找另外一个想要杀康广达的人。他身上还有很多乱伤，像是经过了一番打斗。割断血管的痕迹是两种不同的痕迹。打斗。送早饭，进来吧。你这猪窝呀，也不收拾收拾。给你猪食，这什么？我已经吃过了。一晚上没睡呀、啊？弄什么东西呢？照妖镜、啊。这些都是兰惹寺附近发现的，胡人用的铜盆、铜镜，还有一个胡人用的耳环。哎，这哪是什么胡人的耳环呀？这就是个汉人家孩子都有的长命镯呀。长命镯？对，就是婴儿出生保佑长命的小镯子。干嘛？我去找子苏问点事。你赶紧回来，给我把这收拾了啊！找到了。十六年前，江镇康广达护送一对进贡的胡姬，然而这对胡姬半途逃亡，江镇康广达早就认识。而江镇和刘洪基，也是来自同一个地方。我终于明白十年前究竟发生了什么。老道让我来找你们，快去大理寺，书生大清早起来就认罪了。啊！宁采臣，你可知罪？我人不是他杀的，人不是他杀的，此案另有隐情。都是我杀的，江镇和康广达都是我杀的，定罪吧。那你说说看。你为什么要杀他？回答我，你杀他们的理由是什么？我没必要告诉你，是根本没有理由吗？你一个外地来的书生，刚到长安，能与他们有什么恩怨？
你看看你自己，弱智仙仙，你有什么能力杀死两个武将？纵有可疑之处，但完全不足以让人相信你是凶手。你在替谁认罪？屁屁，屁屁，谁？昨天夜里，我和四娘叫书生下楼吃饭，看到书生胸前有一滩水渍，可是书生的鞋却是干净的，这说明有个人偷偷进过他的房间。原来我总以为凶手是个男人，直到闻见你房中淡淡的脂粉香，我才意识到凶手是个女人。你胸前的水渍，应该是他的泪痕。这让我想到了，这个从未露面的神秘人，就是你心心念念的小倩。你在兰惹寺对小倩一见钟情，之后得知她的身世，心生同情，才想替她顶罪吗？蔡琛，蔡琛，小倩。血海深仇，不可不报。所有的事情都是我一人所为，与你财神无关。姑娘，你到底有什么仇怨，要残忍的杀害这么多人？小倩要杀江镇和康广达，都是为了一个原因，她要为母报仇。十六年前，曾有一对进贡的胡姬莫名失踪，而当时负责护送的正是江镇和康广达。不难想象，他们为了一己私欲，把胡姬私藏了起来。但不知何时，胡姬搬到了兰惹寺里。我和紫苏在兰惹寺附近挖出了一些胡人的东西。一开始，我以为那些只是些胡姬的配饰，直到四娘提醒我，那里面有一只长命镯。我这才想到，在大火中死去的胡姬们。可能有后代复仇，对吧？我母亲和她姐妹本应送到宫中，却不成想被那帮人偷偷藏进了兰惹寺。从此，兰惹寺变成了这些高官淫乐的地方。直到某天，我娘怀了我。在姐妹们的帮助下，偷偷生下来，养在地洞中。我五岁那年，在后山摘果子时，寺里起了大火，所有人被活活烧死。我眼睁睁看着那三个禽兽笑着离开。从那时起，我的复仇计划就开始了。好了，这一切既然都是聂小倩所为，那么你们放了小倩吧。他只是给他的母亲报仇啊！求求官人了，你们放过他吧！你们是什么人？来人，把这两个人都绑起来！没有我的命令，谁敢在大理寺放肆？刘将军，欢迎您旁听。怎么？继续。康广达生性胆小多疑，他害怕杀死江镇的人杀掉自己，更害怕被另外一个人灭口。而那个人就是你，刘洪基大将军。你这是满口胡言乱语！刘大将军曾任晋阳令，而江镇也恰恰是当时的晋阳公副监。你们都是一个地方来的，一起干这样的勾当，并不奇怪。江镇死前发了一支信鸽，而第二天你就进了长安城，一上朝便向陛下要了这个案子。这一切，难道只是巧合吗？口说无凭。你
你们有什么证据？证据？小倩就是最好的人证。<笑>他，他有两条命案在身，他的证词如何取信？啊！<笑>给我拿下！要枪杀我！所有的事都是我做的。听说刘洪基出城吗？难道就这么让他走了？刘洪基在边疆战局上很重要，陛下不会因为这种陈年旧事就治他的罪，还是让他回塞外打仗去吧。这样一个罪人竟然毫发无伤，而一个年轻的女子却被仇恨给毁了，这世上的事情怎么说得清楚呢？吃饭了。鸡腿。